it's Miss Romy FC and for today iko-continue natin yung um yung first vlog natin na um causes of low sperm count production. So kung ang nauna natin is what yung lifestyle factors, dito naman tayo ngayon sa environmental factors that causes low sperm production. So isa-isahin natin and start na po tayo. So number one environmental cause is what? Yung radiation or yung X-ray. Exposure to radiation or X-ray. So kapag na-expose ka sa radiation, it reduces what? It reduces sperm production. Okay? So binababaan nito yung pagproduce o yung paggawa ng sperm sa sa inyong um uh, testicle. Okay? So dito kapag matagalan na exposure mo sa radiation, um ang alam ko taon din. Uh, para ito ay maibalik sa normal production ng inyong um, sperm count. Okay? So, kapag matagal na-expose sa um, radiation or sa x-ray, um, yung um, sperm production mo is babalik din ang normal production nito, normal quantity production nito um, in a years, in a long time. Okay? So, hindi siya biglaan na kunyar na-expose ka ng matagal, eh, tapos kinabukasan hindi ka na doon nagtatrabaho, eh babalik na hindi ganun. Kailangan maghihintay ng, kailangan dito ng taon para maibalik ulit ang normal production ng yung sperm. At saka, no, kapag na-expose ka sa high dose ng radiation, it can lead to permanent infertility. Okay? Permanent infertility, yung ibig sabihin nito, yung permanente ng pagkabaog. Kapag high dose, okay? High dose only. High dose um, x-ray or radiation. So, number two environmental factor is what? Yung um, exposure to heavy metal, okay? So, example nito yung lead, okay? Kapag na-expose ka sa lead, um, it can lead to infertility o yung pagkabaog. So, number three is what? Overheating the testicle. So, ibig sabihin nito, kapag mainit, eh, maluluto ako sa Tagalog, maluluto ang inyong sperm. Kaya nga, decrease din yung sperm production. Tama yung sinasabi nila sa Tagalog na kapag um, masikip ang inyong um, suot na brief, eh, um, maluluto ang inyong sperm. O yung tinatawag naman nila kapag ikaw ay... Uh, nakasuot ng tight jeans, okay? So, sobrang sikip, usually na ganito is decrease din yung sperm production. Ano pa? Yung mga ano, uh, for example, um, to, uh, to prolong, prolong sitting, okay? Kapag may prolong sitting ka at hindi ka nag stretch at yung scrotum, eh, uh, or yung testicle, I mean, yung testicle ay nakaupo lang din lang doon, sa inyo hindi kayo nagalaw, uh, it can ano, decrease the sperm production. Bakit? Kasi increase ang temperature nun. So, hindi kayo nagalaw, eh. upo lang kayo, na, nakaupo lang kayo for a long period of time, okay? Tapos, hindi naman kayo nag-stretch, hindi naman kayo natayo. So, increase ang temperature nun. So, decrease din ang, um, increase ang temperature, decrease ang sperm production nyo. So, ano pa, yung mahilig mag-sona, mag-hot tubs, okay, yung mainit, okay. Kapag ganon, it increases temperature, malamang, di ba? Kasi nga, naliligo sa, usually naliligo ka, mainit, okay. O nag-hot tub ka, or nagsusona ka. So, kapag ganon, uh, pag-increase yung temperature, decrease ang sperm production mo. So, kapag ganon, at like ka naliligo na may ganon, um, mag-decrease ang sperm production mo. Lead to para ikaw ay maging infertile. Pero hindi naman siya totally na infertile ka kagad. Ano lang siya? Factors or causes kung bakit nagkakaroon ng decrease in sperm count. So, those are the environmental factors po. Ano kung bakit nagkakaroon ng decrease in sperm count. Okay? So, for uh, next vlog natin, yung uh, medical causes naman kung bakit nagkakaroon ng low sperm count. So, marapakarami po kasi, no? May medical causes, may environmental causes, and then yung lifestyle causes. So, next vlog natin is yung uh, medical causes. Medyo marami-rami to. So, samahan nyo po ulit ako next vlog. And thank you so much pa for today. Salamat po. God bless.